வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்று இலங்கையினுடைய அரசியல் என்பது பல்வேறு மாற்றங்களையும் பல்வேறு பரபரப்புகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற ஒன்றாக மாறியிருக்கின்றது கடந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலை தொடர்ந்து மாறியிருக்கின்ற அரசியல் சூழலின் காரணமாக பல்வேறு விடயங்கள் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பு செய்திகளாக வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே தான் ஈஸ்டர் தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் குறிப்பாக நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவினுடைய செயற்பாடுகள் அதே போன்று ஜனாதிபதி விசாரணை குழு என்று அது தேசிய அரசியலிலே தாக்கம் செலுத்தும் வகையில் தேசிய அரசியலிலே மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் பரபரப்பை கிளப்பிக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் அந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலின் தாக்கம் என்று அல்லது மறைமுக தாக்கம் என்று கூட சொல்லும் வகையிலே கல்முனை விவகாரம் ஒன்று ஒரு பூதாகரமான விடயமாக குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்கள் நின்று நிதானித்து செயற்பட வேண்டிய விடயமாக மாறியிருக்கின்ற ஒரு சூழலிலே இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலே ஒரு சிரேஷ்ட அரசியல் ஆய்வாளர் அரசியல் வழிகாட்டி என்று கூட சொல்லலாம் சிறுபான்மை மக்களோ ஒரு தடவையிலே அந்த அளவுக்கு ஒரு அனுபவத்தை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் திரு அனந்த பாலகண்ணர் அவர்களோடு நேருக்கு நிர்ணயித்துக் கொள்கிறது வணக்கம் வணக்கம் இந்த மாறி இருக்கின்ற சூழலை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் ஆம் இது ஒரு ஈஸ்டர் தாக்குதல் என்பது இங்கே ஒரு ஈஸ்டர் தினத்திலே அந்த புனித நன்னாளிலே ஒரு குண்டு வெடித்து அதன் மூலமாக இன்று ஒரு மிகவும் ஒரு சுக்குநூறாக போயிருக்கின்ற ஒரு நிலைமை தான் இன்று நல்லிணக்கம் என்பவை என்பவற்றுக்கு ஏற்பட்டிருப்பதை நம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏனெனில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தேசிய ஐக்கிய அரசாங்கம் நேஷனல் யூனிட்டி கவர்மெண்ட் என்ற இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதிலே சிறுபான்மையின மக்களுடைய செல்வாக்கு மிக அதிகமாகவே இருந்தது அதாவது வடக்கு கிழக்கு மக்களுடைய செல்வாக்கு இதனை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கூட தாம் பதவிக்கு வந்த ஒரு சில மாதங்களிலே இங்கு கிழக்கு மக்களுக்கு அவர் உரையாற்றிய போது சொல்லியிருந்தார் இந்த தேர்தலிலே நான் வெற்றி பெற்றிருக்காவிட்டால் நிலத்துக்கு கீழே ஆறடி ஆழத்திலே நான் புதைக்கப்பட்டிருப்பேன் அவ்வளவுக்கு ஒரு அபாகரமான சூழ்நிலையை நான் எதிர்நோக்கி இருந்தேன் என்று சொல்லியிருந்தார் எனவே இந்த கூற்று எழுதை காட்டுகின்றது என்றால் வடக்கு கிழக்கு மக்கள் அவருக்கு இவ்வளவு தூரம் ஒரு இவ்வளவு பெரும்பான்மை பலத்தை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் மலையக மக்கள் கூட அவர்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல போனால் சிறுபான்மையின மக்கள் இவ்வளவு தூரம் ஒரு நல்லிணக்கத்துக்கும் ஒரு நல்லிணக்க ஏற்பாட்டுக்காகவும் தமது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த கால அரசியலிலே தேசிய அரசியல் வேறு பிராந்திய அரசியல் வேறு என்றெல்லாம் இருந்தது ஆனால் இந்த ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தான் சிறுபான்மையின மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தேசிய தலைவர் ஒருவரை தேர்வு செய்வதில் தமது விருப்பத்தையும் முற்று முழுதான ஆதரவையும் வழங்கியிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த ஆதரவுக்கு பரிகாரமாக இன்று என்ன நடந்திருக்கின்றது என்பது தான் இன்று பெரிய கேள்வி நாங்களே தொடர்பு ஆராய்வதற்கு முன்னதாக ஒரு விடயத்தை அவசரமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது கிழக்கிலே தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழல் தேர்தல் நெருங்கி வருகின்ற சூழலிலே தேசிய தலைமைகள் தங்களுடைய தேர்தல் வெற்றிக்காக எவ்வாறு காய் நகர்த்துகின்றனவோ அதே போன்று பிராந்திய தலைமைகளும் தங்களுடைய அரசியல் வெற்றியை அல்லது தங்களுடைய மக்கள் செல்வாக்கை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு மக்களை பகடை காய்களாக பயன்படுத்துகின்றனர் அதன் ஒரு விளைவுதான் கல்முனை விவகாரம் என்ற ஒரு கருத்து நிலவுகிறது அதே விளை மறுபுறத்திலே கல்முனை வாழ்த்தாமல் மக்கள் தங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற கருத்து நிலவுகிறது இந்த பிரச்சனையை இந்த இடத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் ஆம் இந்த முப்பது வருட கால யுத்தம் என்பது இங்கு இனரீதியாக மக்களை மேலும் வெவ்வேறாகி இருக்கின்றது என்று தான் நான் கூறுவேன் ஏனெனில் இப்பொழுது தமிழ் மக்கள் தமது நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக ஆரம்பித்த அந்த போராட்டம் இன்று ஒரு வித்தியாசமான போக்கிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றது அரசியல் பயன்படுத்துகின்றனர் அதாவது அதை பயன்படுத்தி இப்பொழுது முஸ்லீம்களுக்கு வேறாக தமிழர்களுக்கு வேறாக என்ற நிலைமை ஏற்கனவே முப்பது வருட கால யுத்தத்திலே ஏற்பட்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பென்றால் கூட அங்கே முஸ்லீம்களுக்கான ஒரு தனி அழகு தேர்வு என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது எனவே கிழக்கு மாகாணத்திலே முஸ்லீம்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்ற பகுதி தமிழ் மக்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்ற பகுதிகளாக இங்கு கல்முனை அக்கரைப்பற்று ஏறாவூர் போன்ற பகுதிகள் காணப்படுகின்றன இந்த வகையிலே இந்த கல்முனை பிரதேசத்திலே அங்கு 
தமிழ் மக்களுக்கான அந்த பிரதேச செயலகத்திலே அதிக அளவு அதிகாரம் வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இது கடக நீண்ட காலமாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்த நிலையை காணப்படுவதாக அந்த மக்கள் சொல்லி வருகின்றார்கள் எனவே இப்பொழுது இந்த அரசியல் சூழ்நிலையிலே அவர்கள் இதனை நல்ல முறையிலே பாவித்து தமக்கு உரிய அதிகாரங்களை தர வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது இதிலே மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய விடயம் என்னவென்றால் இந்த முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் அல்லது ஒரு இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த சூழலிலே கூட இவ்வாறாக இந்த கல்முனையிலே முஸ்லீம் தமிழ் மக்களுடைய அந்த பிரதேச ரீதியான பரம்பர்களுக்கு இந்த தனி அலகுகள் இருக்கின்றது என்பது பெரிய அளவிலே காணப்படவில்லை எனவே அப்பொழுதெல்லாம் கல்முனையிலே எல்லாம் வந்து ஒரே பிரதேச செயலகங்களாக இருந்தன இங்கே தமிழ் மக்களும் முஸ்லீம் மக்களும் ஒரே மக்களாக சென்று அங்கு தமது தேவைகளை பூர்த்தி செய்திருந்தார்கள் ஆனால் அரசியல் நோக்கங்களுக்காக அங்கு கூட தமிழ் பிரதேசம் முஸ்லீம் பிரதேசங்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டு அங்கு இப்போ அவர்களுக்கு இடையே போட்டிகளை ஏற்படுத்தி இதன் மூலமாக எரிகிற வீட்டிலே பிடிகர் பிடுங்கிற லாபம் என்ற முறையிலே தான் அங்கிருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் முஸ்லீம் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் எல்லோரும் தற்போது இயங்க ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் விடயத்தில் ஒரு ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்து கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கு முஸ்லீம் மக்களுடைய அரசியல் சித்தாந்தத்தை வகுத்தவர் இல்லை அவர்களுடைய அரசியல் தந்தைகள் கூட சொல்லலாம் மாஹ்ரூப் எம்எச்ஏ மஸ்ரப் அவர்கள் அம்பாறை பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் அவருடைய கால பகுதியிலே இவ்வாறான ஒரு தீவிர நிலைப்பாடுகள் அங்கே இருக்கவில்லை என்ற ஒரு கருத்தில் அவர்கள் தொடர்பு உங்களுடைய அவ்வாறான தீவிரமான நிலைப்பாடு என்று இருக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அவர் வந்து ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தார் நான் அந்த வைபவத்துக்கு நானும் கூட சென்றிருந்தேன் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி செயல் அதிபர் திரு அமுதலிங்கம் அவர்களுடைய நினைவு தின நிகழ்வு அதிலே நான் அங்கு கலந்து கொண்டிருந்தேன் அதிலே அஷ்ரப் சொன்ன ஒரு விடயம் என்னவென்றால் நான் இங்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் அதன் தலைவராக இருக்கின்றேன் ஆனால் எனக்கு தமிழ் அரசியலுக்கு களமிட்டு எனக்கு ஒரு அரசியல் பாதையை காட்டினது வந்து தமிழரசு கட்சி என்று தான் சொல்லியிருந்தார் ஏனெனில் அவர் தமிழரசு கட்சியினுடைய ஆரம்ப கால உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றார் பின்னாளிலே முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் காரணமாகத்தான் இந்த முஸ்லீம் சமூகம் சீரணிந்து விடக்கூடாது அவற்றினுடைய ஒற்றுமை தனித்துவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தான் தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை ஆரம்பித்ததாக அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் ஏன் ஆம் நிச்சயமாக அவர் சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்திலே முஸ்லீம்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் காத்தாங்குடியில் முஸ்லீம்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து விளையாட்டப்பட்டது தொண்ணூறுகள் இடம்பெற்றது அதை தொடர்ந்து தான் இந்த படுகொலைகள் ஆனால் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அதற்கு முன்னரே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இதற்கான பிளவுகள் இதற்கான அங்கே இருந்த பூசல்கள் கூட அதற்கு முதலே இந்த முஸ்லீம் தமிழ் பூசல்கள் அங்கு ஒரு எவ்வளவு சொல்லுது என்றால் அந்த நீரு பூத்த நெருப்பாக அவ்வப்போது இருந்து கொண்டு வந்தது இந்த இன ரீதியான பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது அவ்வாறு இருந்து கொண்டு வந்திருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் இடம்பெற்ற பொழுது திரு தொண்டமானவர்கள் கூட அதில் பங்கு பெற்றிருந்தார் அப்பொழுது தொண்டமான் சொன்ன ஒரு நியாயமான விடயம் என்னவென்றால் நான் மலையகத்தை சேர்ந்தவன் எனக்கு வடக்கு கிழக்குக்கு உட்பட்டவன் ஞான் இல்லை எனவே எந்த மக்கள் மிகவும் ஒரு பாதிப்பான நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மிகவும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கின்ற நிலையிலே கூட அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களையும் இந்த போராட்டத்தை கண்டு இணைப்போமே ஆனால் நாளைக்கு அவர்களுடைய எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகும் என்று அவர் மிக ராஜதந்திர ரீதியாக புத்தி கூர்மையோடு அன்று அவர் அதிலிருந்து விலகியிருந்தார் அதனை இன்றும் கூட அரசியல் அவதானிகள் ஒரு நல்ல ஒரு நகர்வு என்று அதனை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் இங்கு வடக்கு கிழக்கு என்ற விடயத்தை பொறுத்த வரையிலே முஸ்லீம் தமிழர்களுடைய அரசியல் ரீதியான நிலைப்பாடு என்பது நீண்ட காலமாகவே முஸ்லீம்கள் கூட தாம் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தார்கள் அவர் தமிழர்களாகவே அவர்கள் தம்மை வழிநடத்திய ஒரு பாங்கு காணப்பட்டது அதாவது அங்கு மசூர் மௌலானா என்றவர் ஒரு தமிழரசு கட்சியினுடைய தூணாக இங்கே கிழக்கிழங்கையிலே வாழ்ந்திருக்கின்றார் இதை விட பெரும் தலைவர்கள் பலர் அங்கே இருந்திருக்கின்றார்கள் ஏ ஆர் மன்சூர் அவர்கள் ஒரு நல்ல தேசிய தலைவராக கூட இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றார் அவர்கள் எல்லாரும் கிளை கிளிநொச்சியை சேர்ந்தவர்கள் பிற்காலத்திலே ஏற்பட்ட பாதிப்பு பாதிகள் தான் இந்த நிலைக்கு இட்டு சென்றிருக்கின்றது என்று ஏனெனில் இந்த ஏ ஆர் மன்சூர் மற்றும் மசூர் மௌலானா ஆகியோருக்கு அடுத்த ஒரு சந்ததியை சேர்ந்தவர் தான் 
அஷ்ரஃபாக இருக்கின்றார் எனவே அவருடைய இளமை காலம் அவருடைய அரசியல் ரீதியான வளர்ச்சியில் ஏற்படும் பொழுது இந்த முஸ்லீம் தமிழ் பிளவுகள் மற்றும் அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட வடக்கு கிழக்கில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் என்பன அவருக்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தை கூட ஏற்படுத்தியிருந்தது அதனுக்கு எண்ணெய் வார்ப்பது போல தென்னிலங்கையில் இருப்பவர்களும் செயல்பட்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் இங்கே இதானே இதனை உடைப்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கும் என்று கூட அவர்கள் மறைமுகமாக இருந்தது கூட பல அரசியல் நிகழ்வுகள் மூலமாக காண முடியும் எண்பதுகளின் நடுப்பகுதியிலே ஏற்பட்ட விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் முஸ்லீம் மக்களை தனித்து செயற்பட வேண்டிய தேவையை உணர்த்தி இருந்தது அதன் அடிப்படையிலே தான் அவர்கள் தனியான ஒரு கட்சி உருவாக்கி இருந்தார்கள் என்ற கருத்தை அல்லது தனியான பாதையிலே செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறீர்கள் ஆனால் எண்பதுகளை தாண்டி இன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலே இருக்கின்றோம் இந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டு கால பகுதிகளிலே பல்வேறு மாற்றங்கள் பல்வேறு அனுபவ படிப்பினைகள் எங்களுடைய உண்மையான நண்பர்கள் யார் உண்மையான உறவுகள் யார் யாருடன் இணைந்திருப்பதால் நாங்கள் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் பலமாக இருக்க வேண்டும் என்பது அனுபவ ரீதியாக பல்வேறு படிப்பினைகளை இரண்டு சமூகமும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற சூழலிலே தான் இன்று நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறான பின்னணியிலே கல்வனை போன்ற பிரதேசங்களிலே இன ரீதியான சிந்தனைகள் மேலோங்கி நிற்பதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் ஆ இங்கே இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் வடக்கு கிழக்கு பிரச்சனை ஒரு ஆயுத போராட்டமாக வடித்த கால பகுதியிலே முஸ்லீம் மக்கள் வந்து இந்த ஒற்றுமைக்காக தாம் செயல்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கின்ற அதே சமயம் அவர்கள் வந்து அரசாங்க ஒற்றுமைக்காக இந்த நாட்டினுடைய ஐக்கியத்துக்காக ஐக்கியத்துக்காக தாம் செயற்பட்டதாகவும் அதோடு தாம் அரசாங்கத்தோடு இணைந்து இந்த பிரிவினைக்கு தாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் அந்த கால தொடக்கம் கூறி வந்திருப்பதையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் இன்று அவ்வாறு அரசாங்கத்துக்கு தாம் ஆதரவு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகின்ற முஸ்லீம் மக்கள் கூட இன்று யுத்தரா முடிவடைந்த பின்னர் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிகழ்வுகள் தான் இன்று அதிகமாக இருக்கின்றன எனவே யுத்த காலத்திலும் அந்த பிரச்சனைகள் முறுக்கறி இந்த காலத்திலும் முஸ்லீம்களை பாவித்த பின்னர் இன்று அவர்களை ஊரங்காட்டி அவர்களை ஒதுக்கி விடுகின்ற ஒரு நிலை தான் காணப்படுவதாக ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு பின்னர் இடுப்புகளை அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை சிதறடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தேவாத தரப்புகள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பதே இந்த கூற்றை நான் இதன் மூலமாக அறிந்தேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் தற்போது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸுடைய தலைவர் ரவ் ஹக்கீம் கூட பிரபாகரனையும் சஹரானையும் ஒப்பிட வேண்டாம் என்று கூட சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா அவருடைய போராட்டம் வித்தியாசமானது இவருடைய போராட்டம் வித்தியாசம் கேட்க வேண்டும் அதுக்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய வர்த்தகடையை விலக்கி சென்று விட்டு வருவோம் நேருக்கு நேர் தொடர்பது வர்த்தக இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் தற்போதைய அரசியல் நிலவரங்கள் தொடர்பில் சிரேஷ்ட அரசியல் ஆய்வாளர் அரசியல் அவதானி ஊடகவியலாளர் திரு அனந்த பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய அடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அவர் ரவூஃப் கக்கீம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் ரவூஃப் கக்கீம் அவர்களுடைய ஆன்மீக கருத்தான சஹாரான் என்கின்ற பயங்கரவாதியையும் பிரபாகரனுடைய போராட்ட நடைமுறைகளையும் ஒப்பிடாதீர்கள் என்று தெரிவித்திருந்த கருத்தை கோட்டிட்டு காட்டியிருந்தார் இந்த இடத்திலே தான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும் முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் வாரின் கருத்துக்களை சொன்னி இருந்தாவது ஒரு புறம் இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாட்சி அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கிழக்கு மாகாண சபையை ஆளப்போவது யார் என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்த போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே அங்கே பெரும்பாலான ஆசனங்கள் பெரும்பாலான என்ற ஒப்பீட்டு அளவில் அதிக ஆசனங்கள் இருந்த போதிலும் ஏழு ஆசனங்களை மட்டும் வைத்திருந்த முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கூட்டம் ஒரு நல்லிணக்க அடிப்படையிலே கிழக்கு மாகாணத்தை ஒப்படைத்திருந்தார்கள் அமைச்சு பதவிகள் கூட ஒன்று தந்தால் போதும் ஐந்து அமைச்சுகளிலே ஒன்று தந்தால் போதும் என்ற கோரிக்கையோடு இவ்வாறு விட்டுக் கொடுப்போடு நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வு நடைபெற்றிருந்த நிலையிலே அதே ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு அரசியல் முன்னுதாரணமாக நல்ல சமிக்கையாக காண்பித்திருந்த நிலையிலே தற்போது கல்முனை பிரதேசத்திலே முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இவ்வாறு தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை அரசியல் அபிலாஷைகளுக்கு தடையாக இருக்கும் என்ற குற்றச்சாட்டு வருகிறது இங்கே ரவூப் காக்கியினுடைய நிலைப்பாடு தொடர்பில் நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீங்க ஆம் இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அதே சமயம் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியை கூட எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த போது கூட அந்த இணைப்புக்காக அந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதிலே மிகுந்த பங்களிக்க பங்களிப்பை தந்தவர் தான் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செயலதிபர் 
அமுதலிங்கம் அவர்கள் அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு அரசியல்வாதி சிறந்த ஒரு ராஜதந்திரமாக நடந்திருக்கின்றார் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால் இந்தியா நினைத்திருந்தால் அல்லது அவர் நினைத்திருந்தால் கூட அந்த முதலாவது வடக்கு கிழக்கு இணைந்த மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக வந்திருக்கலாம் அவர் அந்த அதிகாரங்கள் இந்தியாவிடம் இருந்த பின்னணியை பாவித்து அவர் எத்தனையோ தனது கைவரிசையை காட்டியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை நீங்கள் எல்லோரும் மற்றவர்களுக்கு இளையவர்களுக்கு இடம் கொடுத்த என் பிரபாகரனை கூட இந்த இதிலே வா நான் உனக்கு இந்த இடைஞ்சல்களுக்கும் இடம் தரப்போவதில்லை என்று கூறியிருந்தார் எனவே அவரது வழியை பின்பற்றித்தான் ஆர் சம்பந்தனவர்கள் கூட தமது அரசியல் முதிர்ச்சியின் வெளிப்பாடாக பெருந்தன்மையோடு நடந்திருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் இங்கு வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரை தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றார்கள் இருந்த போதிலும் ஒரு நல்லொரு மாகாண சபையை இயக்க வேண்டும் அதிலே அவர்களுக்கு இடத்தை கொடுக்கணும் தாங்கள் ஒரு விட்டுக் கொடுப்போடு நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் இது மாத்திரமல்ல தேசிய அரசியலே இன்று இந்த அரசாங்கம் தாக்குப்பிடிக்கிறதாக இருந்தால் கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழங்கிய பங்களிப்பு தான் அதற்கு முக்கியமானதாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த அக்டோபர் மாதத்திலே இந்த அரசாங்கம் ஒரு தவிடு பொடியாக போக வேண்டிய ஒரு நிலையிலே கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழங்கிய பங்களிப்பு தான் இன்று இந்த அரசாங்கத்தை தூக்கி நிமித்தி விட்டிருக்கின்றது இது த இது தவிர பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு இருதடவைகள் நம்பிக்கையில்லா பிரயனை கொண்டு வந்த போதிலும் கூட அதனை எதிர்த்து அவரை ஒரு பிரதமராக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழங்கிய ஆதரவு தான் இன்று வரை அவரை கூட பிரதமராக வைக்க வைத்திருக்கிறது காரணமாக இருக்கின்றது ஆனால் இதற்கு பிரதிபலனாக கிடைத்தது என்னவென்றால் இங்கு சிலர் சொல்லுகின்றார்கள் என்னென்றால் ராஜபக்ஷா தொடங்கிய நாடகம் வந்து பிரதமர் ரணிலை குறிவைத்தா அல்லது சம்பந்தனை குறிவைத்தா நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்று தான் இன்று பெருங்கு கோள்வியாக இருக்கின்றது இனி சம்பந்தன் வந்து அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்து அகற்றப்பட்டு அந்த பதவிக்கு இன்று ராஜபக்ஷ வந்திருப்பதை தான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நகர்வுகள் கிழக்கு மாகாண சபையிலே முஸ்லீம் காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு தேசிய அரசியலிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய நிலைப்பாடு ஆம் இதை நான் என்னத்தை கூற வருகின்றேன் என்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போ தமிழ் தரப்பு அரசியலோ சம்பந்தன் தனது சிரேஷ்டத்துவம் தான் பெற்ற அரசியல் ரீதியான அனுபவங்களை அடிப்படையில் ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதிக்குரிய பண்பாக அதனை அவர் செய்திருக்கின்றார் அவர் ஒன்றுக்கு பேரம் பேச சொல்ல இன்று தமிழ் அவருக்கு எதிரானவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதை வைத்து கொண்டு பேரம் பேசியிருக்கலாம் அதை வைத்து கொண்டு நீ இதனை பெற்றிருக்கின்றாம் அதை நிச்சயமாக அவ்வாறான பேரங்களை அவர் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அதனை பிளாக்மெயில் பண்ண விருப்பமில்லை ஆங்கிலத்திலே சொல்வதால் ஆனால் அவர் ஒரு தனக்கு ஒரு விசுவாசத்தை ஒரு நல்லொரு எதிர்பார்ப்போடு தான் அதனை செய்திருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தனியாவினுடைய பெருந்தன்மை கிழக்கிலும் மத்தியிலும் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் கிராண்டட் அதாவது அதை வந்து அவர்கள் தமக்கு வாய்ப்பாகத்தான் எடுத்திருக்கின்றார்களே தவிர அந்த பெருந்தன்மைக்குரிய மரியாதையோ அதற்குரிய பரிகாரத்தையோ அவர்கள் வழங்கவில்லை என்பது தான் எனது அபிப்பிராயமாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த வகையிலே தமிழர் விடுதல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட அதனுடைய தற்போதைய நிலையை பார்க்க போனால் இளவு காத்த கிளியாக மாறி இருக்கின்ற ஒரு நிலை தான் காணப்படுகின்றது எனில் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலே இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வந்ததை எடுத்து பார்த்து போனால் எந்தவித பிரிவினைக்கும் அவர்களிடம் அளித்திருக்கவில்லை எந்த விதமான பிரிவினை கருத்துகளுக்கும் இடம் அளித்திருக்கவில்லை இது ஒரு தேசிய ரீதியாக நல்லிணக்கம் நல்லிணக்க இணக்கப்பாடுகள் யுத்தத்துக்கு பின்னரான அந்த யுத்த குற்றங்கள் மற்றும் மற்றும் அங்கு இடம்பெற்ற பாரதூரமான நிகழ்வுகள் சம்பந்தமாக விசாரணைகள் நடக்க வேண்டும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு தமது ஆதரவை தெரிவித்து அது மாத்திரமல்ல யுஎன்ஹெச்ஆர்சி அதாவது இங்கு மனித உரிமைகள் பேரவையிலே கூட அரசாங்கத்துக்கு கால அவகாசத்தை கொடுப்பதற்கு கூட அவர்கள் தமது பெருந்தன்மையும் ஆதரவையும் வழங்கி கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஒரு அபிப்பிராயம் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால் இந்த ஒரு ஒற்றுமைப்பட்ட நாடாக இருக்க வேண்டும் ஐக்கியப்பட்ட நாடாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் நாம் ஒரு ஒரு அந்தகார சூழலுக்கு போகக்கூடாது என்பது தான் அவர்களுடைய நிலைப்பாடாக இருப்பதை நான் எந்த வகையிலும் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் இன்று அது தவறாக தப்பாக அபிப்பிராயப்படுத்தப்பட்டு அதற்கான விளைவுகளை கூட இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அனுபவித்து கொண்டிருப்பதை தான் என்னால் அறிய முடிகின்றது அனுபவித்து கொண்டிருப்பதை மாத்திரமல்ல எதிர்வரும் தேர்தல்களிலே அது பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகின்றது என்பதையும் தற்போது சமூக ஊடகங்களிலே ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தற்போதைய தலைமுறையினருடைய கருத்து பயிர்களில் இருந்து அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழலை நம்பி ஏமாந்த ஒரு சூழல் அல்லது தங்களுடைய பெருந்தன்மை தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு காலகத்திலே 
தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு அதிருப்தியை தோற்றி வைத்திருக்கின்ற சூழலிலே தேர்தலை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதிர்கொள்ள போகிறது தேர்தல்களை பல தேர்தல்கள் விட இருக்கும் இந்த நிலையிலே தமிழ் இனி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நகர்வு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் ஆம் என்று பார்க்க போனால் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஒரு ஆளுமைமிக்க தலைவராக இருக்கின்றார் எனவே அதற்கு பின்னரான அல்லது அவருக்கு நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவருடைய ஆளுமை பற்றி பேசுகிறீர்கள் அவருடைய பெருந்தன்மை அனுபவ முதிர்ச்சி என்று சொல்கிறீர்கள் ஒரு தலைவர் தான் சார்ந்த சமூகத்திற்கு அந்த ஆளுமையினூடாக தன்னுடைய பெருந்தன்மையினூடாக ஒரு பிரயோசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுமாக இருந்தால் அது அந்த மக்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு பிரயோசனம் என்றதாக போயிடுமே அவருடைய ஆளுமை அவர் சார்ந்த மக்களுக்கு பிரயோசனப்படவில்லை என்றால் அதில் என்ன பிரயோசனம் இருக்கு அவர்களே தற்போது ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் அதனை அவர்களே இப்போ கூறி வேற ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் தாம் நம்பி ஏமாந்திருக்கின்றோம் தம் மீது நம்பிக்கை துரோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் இப்பொழுது கூற ஆரம்பித்திருக்கின்றார் ஒருவருக்குமே ஒரு புரியாத புதிராக இருக்கின்றது அதனின் வெளிப்பாடாகத்தான் இன்று அண்மையிலே திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட இந்திய பிரதமர் இலங்கைக்கு வந்திருந்த பொழுது தனது மன ஆதங்கத்தை வெளிப்படையாகவே அவரிடம் தெரிவித்திருந்தார் இவ்வாறு தாம் முற்று முழுதாக ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றோம் முற்று முழுதாக ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை இந்த வேலையிலேயே தற்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆதரவிலே தான் அரசாங்கம் இருக்கின்றது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் என்று ஊடகங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்திலும் சொல்வதை விட நீங்கள் இந்த தேதிக்குள் இதை செய்தால் தான் உங்களுக்கான ஆதரவு இல்லை என்றால் நாங்கள் வழி இருக்கின்றோம் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேறினால் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமே முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஒன்பது அமைச்சர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய சமூகத்திற்காக நிச்சயமாக நீங்க சொல்வதிலே மிக உண்மையான ஒரு கருத்துக்கள் இடம்பெறுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த வகையிலே மக்கள் கூட மிகவும் ஒரு அதிருப்தி அடைந்த நிலை தான் வடக்கு கிழக்கிலே காணப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்று இந்த அரசியல் ரீதியான நகர்வுகள் மாத்திரமல்ல இன்று கிண்ணியா பிரதேசத்திலே கூட அந்த பிள்ளையார் கோவில் விவகாரம் கூட அது திருகோணமலையிலே சம்பந்தனுடைய பிரதேசத்திலே கூட ஒரு பித்த பௌத்த பிக்கு அங்கே பித்தலாட்டம் நடத்துகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது அதை விட முல்லத்தீவிலே கூட அங்கே இருக்கின்ற பிள்ளையார் ஆலயம் சம்பந்தமாக ஒரு நிலைமை காணப்படுவதாக இருக்கின்றது இதனால் மக்கள் ஒரு அதிருப்தி அடைந்த நிலை தான் காணப்படுகின்றது எனவே நாம் இங்கே இப்பொழுது கூறப்படுகின்றது என்னவென்றால் நாம் கூறுவதை என்னவென்றால் இங்கு இவர்கள் தாம் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் தமக்கு நம்பிக்கை துரோகம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற என்று சொல்லி கொண்டு வருகின்ற அதே வேளையிலே இன்று ஒரு புதிய ஒரு திருப்பம் தமிழ் அரசியல் தரப்பிலே ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் மிக பலமாக இருக்கின்றன அது நான் நிற்கின்றேன் இப்பொழுது திரு தமிழ் மக்கள் கூட்டணி என்ற அமைப்பு கூட்டணி என்ற கூட்டணி என்ற சி வி விக்னேஷன் அவர்களுடைய தலைமையிலே அவர் இப்பொழுது சொல்லுகின்ற கருத்துக்கள் மிக காத்திரமானவையாக இருப்பதை அங்கு வழக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற மக்கள் உணர ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் காத்திரமானதாக இருக்கின்றது என்பது ஒரு புறம் இருக்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீதான விமர்சனங்கள் இன்னொரு மாற்று தேவை என்ற உணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துகின்றது அவ்வாறு பார்க்கின்ற போது அவர் ஒரு மாற்றாக மாற்று மாற்று அரசியல் ஒரு சக்தியாக உருவெடுத்து வருவதை காணக்கூடியா இருக்கின்றது அவருடைய அந்த மாற்று அரசியலுக்கான ஒரு பாதை கூட தற்போது இப்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் ஏ ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்ற என்று தானே ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலையிலே அவர் சார்ந்த அரசியல் பாதை என்பது வழிவு என்பது மிகவும் பிரகாசமாக இருப்பதை மிகவும் ஆழமாக பார்க்க வேண்டிய தமிழர் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மாற்றான அரசியல் சக்தி அங்கே வளர்ந்து வருகின்றது என்பதை விட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அதிருப்தி அவர்களுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி இதனை அந்த அதிருப்தியையும் அவர்களுக்கு தாம் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் என்பதை நல்ல முறையிலே வழிகாட்டி இந்த அரசியல் ரீதியாக அவர் மூலமாக இது வெளிப்படையாக வர வேண்டும் என்பதிலே இங்கு சில சாரார் அங்கு பலமடைந்து வருவதையும் நாம் காணக்கூடிய தொடர்பிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சிந்திக்க வேண்டும் தங்களுடைய கையாளாகத்தனம் மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றது என்பதை உணர்ந்து சுய விமர்சனம் செய்து கொண்டு தங்களுடைய தீர்மானங்களை விரைந்து எடுக்க வேண்டும் இது பெருந்தன்மையையும் தங்களுடைய அனுபவத்தையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான காலம் அல்ல அது காலம் கடந்து விட்டது மிகவும் நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கின்றது என்பதுதான் யதார்த்தம் என்ற கருத்தை ஸ்ரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் அந்த பாலகிருஷ்ணர் வெளிப்படையாகவே தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த நிலையிலே 
நாங்கள் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியின் வரைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் நன்றி வணக்கம்